Добрый день, уважаемые рыболовы. Вашему вниманию предоставляется экстренный ДС-выпуск 2017 года под названием «Для самоделкиных». Ну, о чем бы я хотел вам рассказать, вам, наверное, поведает рисунок. И здесь нет никаких премудростей. Снасть, давайте назовем ее так, польский подвес. Ну, почему польский? Потому что у господина Розинского, наверное, отнюдь, но не украинская и не белорусская фамилия, а скорее польская, ну, такая если и не польская. Вот хочется мне так, в конце концов, ведь я автор этой, скажем так, некого изображения. Поэтому я называю его польский подвес. А вы же назовите, как хотите, ловить-то вам. Ну, в общем, чтобы вам было понятно, берете крючок в зависимости от рыбы, от того, какую рыбу вы хотите ловить. Это может быть и уклейка, это может быть и ротан, это может быть и карась, да все, что заходите. Естественно, основную леску, которая обозначена более толстой зеленой линией, вы можете выбирать сами, как хотите. Ну, а более тонкую, смотрите уж, вот то, что поводок, да, смотрите по обстоятельствам. Поводок, конечно, привязывается на основную леску. Ловите опять-таки как хотите. Хотите с касаниями дна, хотите без касания. Это ваше дело, как у вас там получится и в зависимости от того, чего вам там природа нашепчет. Я бы вот только на что просил вас обратить внимание на голубые стрелки. Они показывают, где надо положить шарик на тройник и пропаять его очень умеренным количеством припоя. Но как это сделать? Впрочем, Чаще всего, наверное, взять этот припой, откусить маленькие кусочки и потом уже пропаивать. А если у кого-то есть паяльник с дозированием припоя, то это вообще прекрасно. Есть такие модели, если вы знаете. Паять лучше всего ортофосфорным флюсом. На цвье тройника можно накрутить мушку, но я тогда вас предупреждаю, что появятся совершенно иные качества. Например, пропеллер не всегда нужен, еще какой-то момент. А как если она будет без этой самой мушки, без этой самой обмотки пером, то вы должны понимать, что это голый мормышинг, но уже вот в таком вот виде. А можно просто то, что привязано, использовать как мормышку. Что использовать в виде шарика? Ну, если к нижнему шарику, грузу, нет никаких вопросов вы понимаете там все зависит от того какой у вас спиннинг то верхний шарик ну что я бы советовал взять самый маленький крючок и использовать ну как у вас получится конечно крючки лучше всего из таких наверное как Канели и мустат, они будут в этом отношении лучше других. Пропаивать, но ну, тут синие стрелочки указывают, куда и где. Оранжевые места, это вот места пропайки. Ну, здесь очень-то все понятно. Если накрутите мушку, то отпадет надобность в вентиляторе. Если захотите ставить вентилятор, опять-таки, это связано с некоторыми сложностями, но можно воткнуть его, если уж вам так хочется. Я бы не стал. Так ловить и интереснее, и приятнее, и задорнее, и как хотите. Но, в общем-то, это ведь ваше дело. Поэтому я вам говорю, я вам рисую все голым и в качестве рисунка, а вы уж как хотите так себе это дело и обставляете. Расстояние L1 и L2 выбирайте в зависимости от условий, но, наверное, не более 10 сантиметров смысла особенного здесь нет. Естественно, расстояние L2 немножко больше, чем L1, но так, чтобы край маленького шарика находился где-нибудь вместе привязки шарика большого, понимаете? Ну, вот, в общем-то, и все. На этом я с вами прощаюсь. Настя очень-очень не задеяли. Хотите ловить зимой, а хотите летом, значения это не имеет. Снасть прекрасно работает в любой сезон. Так что попробуйте и не пожалеете. Ну, а я прощаюсь с вами. Удачи вам. До будущих роликов.